नमस्कार कल हमने फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से पारगत प्रकाश के कारण हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं और वो सर्कुलर फ्रिंजेस बहुत अच्छी इंटेंसिटी और कंट्रास्ट की होती है अब उसके लिए हम कंडीशंस निकालेंगे ये जो मैक्सिमम मिनिमा की कल हमने एक इंटेंसिटी के लिए कंडीशन निकाली थी जो कंडीशन थी हमारे पास कल वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आई इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस फोर आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू जो कि समीकरण दस से दिखाया गया था अब हम यहाँ से निकालते हैं कि अधिकतम तीव्रता के लिए शर्त कैलकुलेट करते हैं या मैक्सिमा की पोजीशन कहाँ होगी अब हम देखते हैं कि समीकरण दस का मैक्सिमम मान कब होगा जबकि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर हमने रखा साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो या डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू एन बाई जनरल सोल्यूशन निकाला इसका और डेल्टा इज इक्वल टू टू एन पाई जहाँ पे एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन होगी से दिस इज इक्वेशन एलेवन अब ये साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की वैल्यू समीकरण दस में रख दी हमने तो यहाँ पे क्योंकि अधिकतम तीव्रता के लिए शर्त निकाल रहे हैं तो आई मैक्सिमम हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर इन ब्रैकेट था आपका वन प्लस फोर आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की जगह जीरो रखा तो सेकेंड टर्म अबॉलिश हो जाएगी तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर ट्वेल्व मीन्स कि जो पैटर्न है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो अवेलेबल होगी वो टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर के बराबर होगी तो यहाँ से हम ये जो बार भी इक्वेशन है ये हमें प्रतिबंध देती है किसी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए अब न्यूनतम तीव्रता की शर्त के लिए हम कह रहे हैं कि समीकरण 10 का में i का मान न्यूनतम तब होगा जबकि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू का मान अधिकतम होगा और साइन में हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू जो है वो हो गया आपका वन और ये वैल्यू जब इक्वेश यहाँ से रखी तो डेल्टा बाई टू का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा टू एन प्लस पाई बाई टू तो डेल्टा हो गया हमारे पास टू एन प्लस वन इन टू पाई जहाँ पर एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन है जो कि समीकरण तेरह से दर्शाई गई है अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को में जो समीकरण दस है उसमें साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू की जगह वन रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वहाँ से आ जाएगी आई मिनिमम इज इक्वल टू ऊपर टी स्क्वायर है सच रह जाएगा नीचे वन माइनस आर स्क्वायर है सच इन ब्रैकेट वन प्लस फोर आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर भी है सच और इसके साथ एक टर्म और आ रही थी हमारे पास साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू उसकी जगह हमने वन लिख दिया इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर होल स्क्वायर जो कि समीकरण चौदह से दर्शाई गई है अब हम कह रहे हैं कि अगर हमने प्लेट्स ऐसी ली है दोनों P1 और P2 जो पूरी तरह से पॉलिश्ड प्लेट्स हैं A और B हम कह रहे हैं वो इस तरह से उनकी पॉलिशिंग है कि उस पर कोई भी प्रकाश अवशोषित नहीं होता तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फ्रेनल्स ला A प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू वन होता है मीन्स कोफिशेंट ऑफ एब्जॉर्बशन कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इन तीनों का सम वन के बराबर होता है लेकिन अगर प्रकाश शोषित नहीं होता है तो ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उस केस में टी प्लस आर इज इक्वल टू वन या टी इज इक्वल टू वन माइनस आर होगा तो आई मैक्सिमम कितना है हमारे पास आई मैक्सिमम अभी हमने देखा था जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी हमने आई मैक्सिमम की जो वैल्यू थी समीकरण बारह से आई मैक्सिमम था टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह जब हम वन माइनस आर का होल स्क्वायर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई कि वन माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर दैट मीन्स आई मैक्सिमम की वैल्यू हो गई वन आई मिनिमम की हमने इक्वेशन चौदह से वैल्यू निकाली है ये है टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने टी स्क्वायर की जगह लिख दिया वन माइनस आर का होल स्क्वायर तो i मिनिमम हो गया वन माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर का होल स्क्वायर तो समीकरण पंद्रह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई जबकि फेब्री पेरोड में मैक्सिमम इंटेंसिटी वन हो गई और मिनिमम इंटेंसिटी वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर का होल स्क्वायर के बराबर होगी जबकि जो प्लेट पे प्रकाश का अवशोषण शून्य है और हम कहेंगे कि जो प्लेट्स हैं वो प्रकाशीय रूप से पूरी तरह से समतल है 
अब हम इसके अंदर और कुछ कंडीशंस निकालनी है वो डिस्कस करते हैं सब कुछ फ्रिंजों की दृश्यता क्या होती है इसके अंदर विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस और फ्रिंजों के जो न्यूनतम तीव्रता का वी या कॉन्ट्रास्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रिंजों की अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता के बीच अनुपात को हम कॉन्ट्रास्ट या वी कहते हैं अब ये भी निकाली है चौदह और पंद्रह से हमने तो चौदह और पंद्रह समीकरण को डिवाइड कर दिया तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू वन प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर तो समीकरण सोलह से हम फ्रिंजेस के बीच का कॉन्ट्रास्ट ज्ञात कर सकते हैं फ्रिंजों की दृश्यता के लिए सूत्र होता है विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेज इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम आई मैक्सिमम की वैल्यू है आई मिनिमम की वैल्यू है सब वैल्यूज इसके अंदर रख के और सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ गई विजिबिलिटी की टू आर अपॉन वन प्लस आर का होल स्क्वायर अब निकालेंगे हम शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस या फ्रिंजों की तीक्षणता का मान क्या होता है फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर में तो समीकरण 12 से समीकरण 10 में मान रखने पर आई हमारे पास होता है आई मैक्सिमम रख दिया वैल्यू वन की जगह अपॉन वन प्लस फोर आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू और इसी इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें इसको और दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई मैक्सीम अपॉन वन प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू जहाँ पे एफ हमने क्या रखा है फोर आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर जो समीकरण बीस से दर्शाया गया है एफ को हम फ्रिंज की तीक्ष्णता गुणांक या कोफिशेंट ऑफ शार्पनेस कहते हैं इसका मान भी हम देख रहे हैं कि आर जो रिफ्लेक्शन है कोफिशेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी सहायता से फेब्री पेरोट की इंटरफेरोमीटर की सहायता से कि जो फ्रिंज की अर्ध चौड़ाई है हाफ फ्रिंज विर्थ है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं वह कलांतर डेल्टा जिस पर फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई उसकी अधिकतम तीव्रता की आधी रह जाती है उसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं और हम ये मानते हैं कि वो कलांतर डेल्टा डैश से हम अगर डिफाइन करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी कि ये अधिक कम मिलेगी हमें जबकि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश के बराबर होगा तब हम देखते हैं फॉर्मूले से कि जैसे ही डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश हो जाएगा इस वक्त आधी रह गई है फ्रिंज चौड़ाई तो आई अपॉन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ कब जबकि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश है तो समीकरण 19 से हमारे पास गया वन प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा डैश बाई टू इज इक्वल टू टू और साइन ऑफ डेल्टा डैश बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ समीकरण बीस से एफ का मान रखने पर एफ जो अपने शार्पनेस निकाली थी फ्रिंजेस की उसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो साइन ऑफ डेल्टा डैश अपॉन टू इज इक्वल टू वन माइनस आर अपॉन टू अंडर रूट ऑफ आर इक्वेशन 21 चूंकि डेल्टा डैश का मान लघु होता है अतएव डेल्टा डैश अपॉन टू इज इक्वल टू वन माइनस आर अपॉन टू अंडर रूट ऑफ आर और डेल्टा डैश इज इक्वल टू वन माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर से इक्वेशन नंबर 22 फ्रिंज तथा तीक्ष्ण दिखाई फ्रिंजे क्लियर और तीक्ष्ण दिखाई पड़ती हैं जबकि इस फॉर्मूले से हमें पता है 22 से क्लियर हो रहा है कि जब भी डेल्टा डैश का मान छोटा होता है समीकरण 22 से हम जानते हैं कि अर्ध चौड़ाई डेल्टा डैश का मान भी आर के मान के आर के मान के बढ़ने के साथ साथ यह घटता है इससे फिर जो आपका फेब्री पेरोट इंटरपेरोमीटर है इसकी सहायता से भी हम तरंगी दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि हमने न्यूटन सरिंग में भी कैलकुलेट किया था माइकलसन से इंटरपेरोमीटर में भी कैलकुलेट किया था उसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं पहली हम इसकी सहायता से तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं दूसरा दो निकटवर्ती तरंग दैर्घों के बीच का अंतर भी हम फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर की सहायता से हम तरंग दैर्घ्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं फेब्री पेरोट वृतीकरण मापी को व्रता का फ्रिंजों के लिए समंजित करते हैं इसके लिए परावर्तक सतह ए और बी समानांतर होनी चाहिए तब हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी इस अवस्था में माना केंद्र पर जो फ्रिंज है उसकी जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी कोटी एन मिल रही है चूँकि केंद्र पर थीटा जीरो होता है अतः टू टी इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा 
नहीं तो ये होता है आपका टू टी कॉस ऑफ थीटा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा तो ये टू टी इज इक्वल टू एन लेमडा हो गई आपकी एनथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यदि चल प्लेट को एक्स वन स्थिति से एक्स टू स्थिति में खसकाया जाता है तो इसके बीच में मानते हैं कि एन फ्रिंजे केंद्र पर बनती है तब हम लिख सकते हैं टू इन टू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया आपका एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एन लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एन उपरोक्त समीकरण से हम लेमडा का मान निकाल सकते हैं एक्स टू और एक्स वन एक्स वन वो पोजीशन है जबकि हमने एनत ब्राइट फ्रिंज ली थी उसके बाद मान लीजिए हमने पचास फ्रिंजे क्रॉस की तो दूसरी पोजीशन आ गई है एक्स टू तो कैपिटल एन हो गया पचास और एक्स टू माइनस एक्स वन जो हमारे पास दोनों रीडिंग आई है उनको माइनस करेंगे और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो लेमडा की मान या तरंग दर का मान हम समीकरण तेईस की सहायता से याद कर सकते हैं फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर के प्रयोग से उसी तरह फेब्री पेरोड इंटरफेरोमीटर की सहायता से हम दो निकटवर्त की तरंग दैर्घ्यों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं माना आपतित प्रकाश में दो निकटवर्ती तरंग दैर्घ्य लेमडा वन तथा लेमडा टू जहां लेमडा वन इज़ ग्रेटर देन लेमडा टू है जैसा कि हमने पहले भी देखा है यहाँ पे जो इतने कम डिफरेंस की जो लाइन होती है वो जनरली हम लेते हैं सोडियम लाइट जिसमें फ्लानाफा लाइन्स होती है दोनों डी और डी जिसका 5890 और 5896 एट एंगस्ट्रॉम्स उसकी वेवलेंथ होती है सर्वप्रथम चल प्लेट को दूसरी प्लेट पर स्पर्श करती हुई स्थिति में रखते हैं इस स्थिति में विभिन्न पारगमित तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो जाता है अब जो मूविंग प्लेट है उसको हम T1 दूरी से खसकाते हैं और फ्रिंजों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे कि जब तक न्यूनतम हो जाए वो बिल्कुल ब्लर हो जाएंगी फ्रिंजेस ये तब होगा जबकि लेमडा टू तरंग दैर के कारण जो तर, रिंग है वो लेमडा वन तरंग दैर के कारण तरंगों के बीच बीच में आ जाती है तो इस वक्त हमारे पास अस्पष्ट प्रतिरूप होगा और इस अवस्था में हम इक्वेशन लिख सकते हैं टू टी वन इज इक्वल टू एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन वन प्लस हाफ ऑफ लेमडा टू ये हो गई आपकी इक्वेशन ट्वेंटी फोर अब प्लेट को हमने वापस पुनः आगे पीछे खसकाया और अब पहले तो दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण रंगे मिलती है और फिर पुनः एक दूसरे के बीच में आ जाती है मान माना मिनिमम कंट्रास्ट फिर से उत्पन्न होता है अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी टी टू नोट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गया टू टी टू इज इक्वल टू एन टू लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू प्लस थ्री वाई टू लेमडा टू और इस समीकरण को जब सॉल्व किया तो टू इन टू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन लेमडा टू प्लस लेमडा टू अब इसी 25 इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ से टर्म्स तो हमारे पास फाइनली बच गई एन टू माइनस एन वन लेमडा वन माइनस लेमडा टू इज इक्वल टू लेमडा टू और यहाँ से एन टू माइनस एमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू और हमें निकालना क्या है दो तरंग दरकों के बीच का अंतर मीन्स हमें कैलकुलेट करना है लेमडा वन माइनस लेमडा टू तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए अब हम लिख देंगे कि यहाँ से एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू अब एन टू माइनस एन वन का ये मान समीकरण छब्बीस में रख दिया हमने तो टू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा टू के बराबर हो जाएगा और लेमडा वन माइनस लेमडा टू इज इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू अपॉन टू टी टू माइनस टी वन के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन टू टी टू माइनस टी वन जो कि समीकरण अट्ठाईस से दिखाया गया है तो यहाँ पे यह लेमडा तरंग दैर्घ लेमडा वन और लेमडा टू की माध्य तरंग दैर्घ है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लेमडा वन माइनस लेमडा टू इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर जो लिखा है इसको लेमडा मीन स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेमडा वन और लेमडा टू के मीन होगा ये अपॉन टू टी टू माइनस टी वन टी टू माइनस टी वन का मान ज्ञात करने पर हम तरंग दैर का अंतर जो है वो आसानी से इस केस में ज्ञात कर सकते हैं ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे तो दोनों तरंगों के तरंग दैर के बीच का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं